చిన్న నోట్ ఇది ఒక రిక్వెస్ట్ వీడియోని మాత్రం ఎండ్ వరకు చూడండి ఈ ఒక్క వీడియో ఇంకా రిమైనింగ్ వీడియోస్ మీరు హాఫ్ త్రీ మినిట్స్ చూస్తారు ఫోర్ మినిట్స్ చూస్తారు ఫైవ్ మినిట్స్ మధ్యలో క్విట్ అయిపోతారు ఓకే ఈ ఒక్క వీడియో మాత్రం చాలా ఎఫర్ట్స్ పెట్టా వీడియో స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండింగ్ వరకు ఖచ్చితంగా చూడండి నా పర్సనల్ రిక్వెస్ట్ హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఛానల్ ఈ రోజు వీడియో చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ వీడియో ఒక సైట్ నుంచి ఆల్స్ నాకు తెలిసిన నాలెడ్జ్లో మీకు ఇక్కడ ఇవ్వట్లేదు ఒకటికి నాలుగు సార్లు క్రాస్ చెక్ చేసుకొని ఫ్యాబ్రికేటెడ్ కంపెనీస్ లైక్ వాల్కమ్ ఇలాంటి కొన్ని కొన్ని జాయింట్ కంపెనీస్ సైట్స్ లోకి వెళ్ళి ఒకటికి పది సార్లు ఒక నాలుగు కాదు ఒకటికి పది సార్లు అన్ని క్రాస్ చెక్ చేసుకుని ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్కడ డైల్యూట్ అవ్వకుండా పిన్ టు పిన్ మీ ముందుకు తీసుకొస్తున్నాను అసలు ఇంత పెద్ద కంప్యూటర్ లో ఉండే ప్రాసెసర్ కి ఈ చిన్న ఫోన్ లో ఉండే ప్రాసెసర్ కి మధ్య ఉన్న డిఫరెన్స్ ఏంటో కూడా ఈ వీడియో నేను క్లియర్ గా చెప్తా ఈ వీడియో లో పర్టికులర్ గా చాలా ఎలిమెంట్స్ గురించి మాట్లాడతా ఒక ప్రాసెసర్ అనగానే మీకు చాలా పేర్లు గుర్తొస్తూ ఉంటాయి కోర్స్ అని చెప్పని ఎఫిషియన్సీ కోర్స్ పర్ఫార్మెన్స్ కోర్స్ జీపీ సిపియు డిఎస్పీ డిజిటల్ సిగ్నల్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ ఐఎస్పి కెమెరా ఇమేజ్ సిగ్నల్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్స్ మోడమ్స్ ఫైవ్ జీ మోడమ్స్ ఫోర్ జీ మోడమ్స్ టెక్నాలజీ ఆమ్ టెక్నాలజీ ట్వంటీ ఫోర్ బిట్ టెక్నాలజీ త్రీ నైన్ మీటర్ టెక్నాలజీ ఫ్యాబ్రికేషన్ కంపెనీస్ కాల్కమ్ ఎన్విడియా ఇంటెల్ కోర్ అసలు ఇన్ జనరల్ ప్రాసెసర్ ఏం చేసి ప్రాసెసర్ ఫంక్షనాలిటీస్ ఏంటి ప్రాసెసర్ ఏమేం హ్యాండిల్ చేసింది అలానే ఐఫోన్స్ ప్రాసెసర్స్ ఏమో చాలా ఫాస్ట్ ఉంటాయి ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్స్ ఏమో కొంచెం స్లో అవుతూ ఉంటాయి లాంగ్ టర్మ్ లో కూడా ఐఫోన్స్ అవే పర్ఫార్మెన్స్ ఎలా మెయింటైన్ చేస్తాయని చాలా మందికి డౌట్ ఉంటుంది దాన్ని కూడా ఈ వీడియో నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా ట్రిపుల్ ఎయిట్ ప్రాసెసర్ బాగా హీట్ అవుతుంది కంప్లైంట్స్ ఉన్నాయి ట్రిపుల్ ఎయిట్ వద్దు అనుకుంటాం అలా ఫెయిల్ ఎందుకు అవుతాయి అనే దాని గురించి కూడా మాట్లాడతాను అండ్ నేను ప్రతి షోర్ గా చెప్పగలను నాకు తెలిసినంత వరకు తెలుగులో ఇలాంటి కాంటెంట్ ఇంత ఇండెప్త్ కాంటెంట్ మీకు దొక్కకపోవచ్చు ఫైన్ కాంటెంట్ మేము ముందు తీసుకుని వస్తాను అండ్ ఈ రోజు వీడియో ఇన్ఫాక్ట్ లేట్ గా రావడానికి కూడా కారణం అదే ఆఫీస్ నుంచి వచ్చిన తర్వాత కాంటెంట్ మీద ఈ రోజు చాలా సేపు రైటింగ్ మీద చాలా సేపు కూర్చొని ఉన్నాను ఫైనలీ ఇప్పుడు నేను టేక్ తీసుకుంటున్నా కాన్ఫిడెంట్ గా మిమ్మల్ని ఎక్కడ కన్ఫ్యూజ్ చేయకుండా క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఒకవేళ మీకు గనక ఈ టర్మినాలజీ కొంచెం అర్థం కాకపోతే ఒకటికి రెండు సార్లు ఫైవ్ సెకండ్స్ వెనక్కి పెట్టుకునైనా మళ్ళీ ఇంకొకసారి చూడండి టర్మినాలజీ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ కొంచెం ఈ టెక్నాలజీకి దూరంగా ఉండే వాళ్ళకి కన్ఫ్యూజన్ అనిపించవచ్చు ఒకటికి రెండు సార్లు మీరు వెనక్కి పెట్టుకునైనా గానీ క్లియర్ క్లారిటీ తీసుకోండి కానీ ఇంత ఎఫర్ట్స్ పెడుతున్నాను ఈ ఒక్క వీడియో అయితేనా గానీ మంచి రీచ్ వచ్చేలాగా నాకు ఈ రోజు ఈ ఒక్క వీడియోతో మంచి రీచ్ వచ్చింది ఈ ఒక్క వీడియో తో అమ్మాయి వెళ్ళిపోయిన రా ఈ ఒక్క వీడియో కరెక్ట్ గా పడిందని చెప్పుకునేదానికి ఒక్కదానికి కూడా లేదు బట్ నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన ఈ వీడియో ద్వారా మంచి రీచ్ వచ్చిందని చెప్పని మీకు ఎఫర్ట్ నచ్చి కంటెంట్ వర్తుంది అనుకునే వాళ్ళు మాత్రం ఖచ్చితంగా వీడియో లైక్ చేయండి అండ్ కుదిరితే షేర్ చేయండి ఛానల్ కి సబ్స్క్రైబ్ అవ్వకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని అంతకు మించి ఏం అక్కర్లేదు ఇంకా లేట్ చేయకుండా టాపిక్ లోకి వెళ్తే అసలు మనం నిద్ర లేవం గానీ ఈ రోజుల్లో ఏం చేస్తాం ఫోన్ ఇలా తీసుకుని స్క్రీన్ చూస్తాం యూట్యూబ్ లో ఎంత మంది సబ్స్క్రైబర్లు వచ్చారు ఏంటి అని చెప్పని చెక్ చేసుకుంటా అలా మీరు కూడా ప్రతి ఒక్కరు ఫోనే ఓపెన్ చేసి ఫస్ట్ ఫోన్ నే చూస్తున్నాం అలాంటి ఫోన్ లో మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ కోర్ ఎలిమెంట్ అయిన ప్రాసెసర్ గురించి తెలుసుకోకపోతే ఎలా జనరల్ గా మనం యూస్ చేసే డెస్క్ టాప్ అంటే కంప్యూటర్ లో మూడు ఫండమెంటల్ థింగ్స్ ఉంటాయి ఒకటి సిపియు దీనికి ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ కింద కన్సిడర్ చేస్తాం రెండు మానిటర్ అవుట్పుట్ డివైస్ కింద కన్సిడర్ చేస్తాం మూడు కీబోర్డ్ మౌస్ ఇన్పుట్ డివైస్ కింద కన్సిడర్ చేస్తాం బేసిక్ గా మీరు కంప్యూటర్ క్లాసెస్ కి వెళ్తే ఫస్ట్ చెప్పే టాపిక్ ఇదే అదే మన మొబైల్ ఫోన్ దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి ప్రాసెసర్ ఇక్కడ కంప్యూటింగ్ యూనిట్ ఫోన్ డిస్ప్లే ఏమో అవుట్పుట్ డివైస్ టచ్ స్క్రీన్ అంటే మనం టచ్ చేసి కమెంట్ చేస్తాం కదా టచ్ స్క్రీన్ ఇన్పుట్ డివైస్ ఆల్ ఓవర్ ఒక స్మార్ట్ ఫోన్ లోకి వచ్చేస్తున్నాయి దీన్ని ఎక్కడికి పడితే అక్కడికి మొబిలిటీ గా తీసుకెళ్తాం కాబట్టి దీని ఇప్పుడు మనం మొబైల్ అని పిలుస్తున్నాం ఇక్కడ హార్డ్వేర్ చేంజ్ అయింది కానీ అంటే హార్డ్వేర్ కాంపనెంట్స్ లైక్ సిపియు పెద్ద సిపియు మౌస్ మానిటర్ ఇవన్నీ కాంపనెంట్స్ విషయంలో చేంజ్ అయ్యాయి కానీ ప్రాసెసర్ దగ్గర ఈ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ ఆమ్ టెక్నాలజీ ఆల్మోస్ట్ సేమ్ ఒకే రకంగా ఉంటాయి ఈ ఆమ్ ఆర్కిటెక్చర్ ఏఆర్ఎం ఆర్కిటెక్చర్ అని మీరు వినే ఉంటారు ఇది ఒక ఫ్యామిలీ ఆఫ్ ఆర్ఐఎస్ ఆర్కిటెక్చర్ దీని గురించి నేను ఫర్దర్ గా ఇంకా వీడియోలో మాట్లాడతా కాకపోతే అబ్రివేషన్స్ మీకు చెప్తాను ఏఆర్ఎం అంటే అడ్వాన్స్డ్ ఆర్ఐఎస్ మషిన్ ఏ అంటే అడ్వాన్స్డ్ ఆర్ అంటే ఆర్ఐఎస్ ఎం అంటే మషిన్ ఈ ఆర్ఐఎస్ ఏంటి మధ్యలో అంటే రెడ్యూస్డ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ సెట్ కంప్యూటర్ ఆర్ అంటే రెడ్యూస్ ఐ అంటే ఇన్స్ట్రక్షన్ ఎస్ అంటే సెట్ సి అంటే కంప్యూటర్ ఇన్
ఫీచర్స్ చీప్ సెట్ అని మనం పిలుస్తూ ఉంటాం వన్ వర్డ్ లో చెప్పాలి అంటే మెను స్క్రోలింగ్ దగ్గర నుంచి అడ్వెంచరస్ గేమ్స్ ఆడుకునేంత వరకు కంప్లీట్ బాధ్యత కంప్లీట్ కంట్రోల్ ఈ ఎస్ఓసి ఆర్ఎల్స్ చిప్ సెట్ మీద ఉంటుంది ఈ ఎస్ఓసి ని ఒక మొబైల్ ఫోన్ అంటే యాపిల్ ఫోన్ కి సూట్ అయ్యేలాగా శాంసంగ్ ఫోన్ కి సూట్ అయ్యేలాగా తయారు చేయడాన్ని ఆమ్ టెక్నాలజీ కింద మనం కన్సిడర్ చేస్తాం ఆమ్ ఆర్కిటెక్చర్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ ఆమ్ ఆర్కిటెక్చర్ లోనే మన ఎస్ఓసి అనేది ట్వంటీ ఫోర్ బిట్ టెక్నాలజీ మీద బిల్డ్ అవ్వాలా త్రీ నానోమీటర్ బిల్డ్ మీద ఏ కాంపనెంట్స్ ఈ హార్డ్వేర్ కాంపనెంట్స్ అన్ని ఎక్కడ ఏ విధంగా ప్లేస్ అవ్వాలి ఇవన్నీ కూడా ఈ ఆమ్ ఆర్కిటెక్చర్ లో ఫస్ట్ ప్లాన్ చేయబడుతుంది ఆ మనం గానీ మళ్ళీ మర్చిపోతాడేమో ఏఆర్ఎం ఏ అంటే అడ్వాన్స్డ్ ఆర్ అంటే ఆర్ఐఎస్సి ఎం అంటే మషిన్ ఆమ్ ఆర్కిటెక్చర్ అనే బదులు ఆమ్ డిజైన్ అని చెప్పుకోవచ్చు ప్రాసెసర్ ని డిజైన్ చేస్తున్నాం ఈ ఆమ్ డిజైన్ ని ఎవరు పడతారు ఇప్పుడు మీరు నేను డిజైన్ చేయడానికి కుదరదు ఈ ఆమ్ డిజైన్ కి లైసెన్స్ తీసుకోబడదు ఈ లైసెన్స్ రైట్ నౌ యాపిల్ దగ్గర శాంసంగ్ దగ్గర మీడియాటెక్ ఇలా కొన్ని జాయింట్ కంపెనీస్ దగ్గర ఉన్నాయి కాకపోతే లిమిటెడ్ కౌంటబుల్ కంపెనీస్ దగ్గర మాత్రమే ఈ ఆమ్ డిజైన్ లైసెన్స్ అయితే ఉంటుంది ఈ ఆమ్ ఆర్కిటెక్చర్ తో ప్రాసెసర్ ని డిజైన్ చేసి ఫ్యాబ్రికేటింగ్ కంపెనీస్ ఉంటాయి అక్కడికి పంపిస్తారు ఈ ఫ్యాబ్రికేటెడ్ కంపెనీసే యాక్చువల్ ఫిజికల్ ఫార్మేట్ లో ప్రాసెస్ అని బయటకు తీసుకొని వస్తాయి ఈ ఫ్యాబ్రికేటెడ్ కంపెనీస్ అంటే ఏంటి టీఎస్ఎంసి తైవాని సెమీ కండక్టర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీ టీఎస్ఎంసి మాత్రం దీంట్లో దిట్ అని చెప్పాలి అండ్ వరల్డ్ లో టాప్ నెంబర్ వన్ పొజిషన్ లో టీఎస్ఎంసి ఉంది అండ్ ఇన్ఫాక్ట్ వీళ్ళ మేజర్ క్లయింట్ యాపిల్ యాపిల్ ఎం సిరీస్ ప్రాసెసర్ ఏ సెవెంటీన్ సిరీస్ ప్రాసెసర్ ఏ సిక్స్టీన్ సిరీస్ అన్ని కూడా టీఎస్ఎంసి నే మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తూ ఉంటుంది సో అందుకే వరల్డ్ లో టాప్ నెంబర్ వన్ పొజిషన్ లో టీఎస్ఎంసి ఉంది ఫ్యాబ్రికేషన్ కంపెనీస్ లో ఇంకొక ఫేమస్ కంపెనీ ఎన్విడియా వీళ్ళు గ్రాఫిక్ కార్డ్స్ కి పెట్టింది పేరు బట్ వీళ్ళు కూడా ఈ ప్రాసెస్ ని తయారు చేస్తారు ఇంటెల్ కోర్ ఐఎన్టీసీ బాగా వినే ఉంటారు ఇంకా కామన్ గా వినే నేమ్స్ శాంసంగ్ క్వాల్కమ్ వీళ్ళు కూడా ఈ ఫ్యాబ్రికేటింగ్ కంపెనీస్ కిందకు వస్తాయి కాంట్రాక్ట్ బేస్ మీద ప్రాసెసర్ ని బయటకు తీసుకుని వస్తారు సరే అసలు ప్రాసెసర్ లో ఏ కాంపెనెంట్స్ ఉంటాయి మెయిన్ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ కాంపెనెంట్స్ గురించి మనం రెగ్యులర్ గా వినే కాంపెనెంట్స్ ఏంటంటే సిపియూ జిపియూ కెమెరా ఎస్పి మల్టీమీడియా డిఎస్పి అండ్ మోడెమ్స్ ఈ ఫైవ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఈ ఐదింటి గురించి ఒక చిన్న బ్రీఫ్ ఇస్తాను ఫస్ట్ సిపియూ అంటే సెంట్రల్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ ఇది మనం చిన్నప్పటి నుంచి చదువుకుంటున్నాం ఇందులో మనం ఇచ్చే కమాండ్స్ ని మనం ఇచ్చే ఫంక్షన్స్ ని ఇన్స్టెంట్ క్యాల్కులేషన్స్ ని ఇన్ఫాక్ట్ సిగ్నల్ సెండింగ్స్ కూడా జిపియూ అంటే గ్రాఫిక్స్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ ఈ జిపియూ ముఖ్యంగా విజువల్స్ ని హ్యాండిల్ చేయడం ఉపయోగపడుతుంది ఎగ్జాంపుల్ అడ్వెంచరస్ గేమ్స్ ఆడుతున్నాం ఇవి గ్రాఫికల్ గేమ్స్ మనం ఆడుతున్నప్పుడు ఎడిటింగ్ చేస్తున్నప్పుడు ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్నప్పుడు ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకుంటున్నప్పుడు ఈ జిపియూ అనేది ఉపయోగపడుతుంది ఇప్పుడు కెమెరా ఐఎస్పి కెమెరా ఇమేజ్ సిగ్నల్ ప్రాసెసర్ ఈ కెమెరా ఐఎస్పి లోనే మొత్తం దమ్ ఉండేది మీరు ఫిఫ్టీ మెగా పిక్సెల్ కెమెరా యూస్ చేయండి ఫార్టీ ఎయిట్ యూస్ చేయండి వన్ నాట్ ఎయిట్ టూ హండ్రెడ్ మెగా ఎంతైనా యూస్ చేయండి మొత్తం ఈ కెమెరా ఐఎస్పి మీద డిపెండ్ అయి ఉండిద్ది ఇక్కడే మీరు ఒక ఫోటో క్యాప్చర్ చేస్తే వెంటనే షట్టర్ డిలే లేకుండా అప్పటికప్పుడు ఫోటో క్యాప్చర్ అవ్వాలా ఇమేజ్ స్టెబిలైజేషన్ రావాలా వీడియో స్టెబిలైజేషన్ వీడియో ఫోర్ కే హై రెజల్యూషన్ రికార్డ్ చేయాలా ఎంటైర్ కలర్స్ కాంట్రాస్ట్ లెవెల్స్ ఎవ్రీథింగ్ ఈ కెమెరా ఐఎస్పి మీద డిపెండ్ అయి ఉండిద్ది ఆప్టిమైజేషన్ సరిగ్గా చేయలేదు ఆప్టిమైజ్ చేయాలి అప్డేట్స్ లో రెక్టిఫై చేయాలని మాట్లాడతాం కదా ఈ కెమెరా ఐఎస్పి నే నెక్స్ట్ మల్టీమీడియాకి సంబంధించిన డిఎస్పి డిజిటల్ సిగ్నల్ ప్రాసెసర్ ఆడియో వీడియో డిస్ప్లే కి హెచ్ఆర్ కంపాటిబిలిటీస్ ఇవ్వలేదు స్ట్రగుల్ అవుతుంది ఆడియోస్ లో చాలా మంది సోనీ ఎల్డాక్ సపోర్ట్ హైరీస్ ఆడియో డబల్ ఏసి ఎస్బిసి ఇలా చాలా ఆడియో కోడాక్స్ గురించి కూడా వినే ఉంటారు ఇవన్నీ కూడా ఈ మల్టీమీడియా సంబంధించిన డిఎస్పి డిజిటల్ సిగ్నల్ ప్రాసెసింగ్ కిందకు వస్తాయి నెక్స్ట్ ఇంకా మోడమ్స్ గురించి మాట్లాడాలి మన నెట్వర్కింగ్ సిగ్నల్ రిసెప్షన్ మొబైల్ డేటా సెల్యులార్ వైఫై ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ఫాక్ట్ డేటా స్పీడ్ కూడా అంటే మీ ఫోన్ కి సంబంధించిన బ్యాండ్ విట్ ఎంత ఎంబీపీఎస్ లో మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు అప్లోడ్ స్పీడ్స్ డౌన్లోడ్ స్పీడ్స్ ఇంటర్నెట్ డేటా స్పీడ్ కి సంబంధించిన కంప్లీట్ కెపబిలిటీస్ ఈ మోడమ్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటాయి ఫైన్ ఇక్కడికి మీకు సిపియు జిపియు ఇమేజ్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ డిజిటల్ సిగ్నల్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ అండ్ మోడమ్ వీటన్ని గురించి అర్థమైంది ఒక ప్రాసెసర్ మనం ఇచ్చే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కమాండ్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయడం కోసం బ్యాక్ గ్రౌండ్ లో ఒక సెకండ్ కి కొన్ని బిలియన్ క్యాల్కులేషన్స్ ని చేసింది గుర్తుపెట్టుకోండి ఒక సెకండ్ కి కొన్ని బిలియన్ క్యాల్కులేషన్స్ చేస్తే మనకు ఒక కమాండ్ ఒక సెకండ్ లో మనం చేయగలుగుతున్నాం ఎగ్జాంపుల్ ఫోన్
Pro Max ne use chestna indilo 6 cores maatrame untayi octa core core processor kuda gaadi idi hexa core processor 6 cores maatrame untayi first mana exynos 2400 processor iskunte 10 cores untayi dantlo performance cores yokka primary clock speed chuste 3.2 gigahertz maatrame untundi ade snapdragon 8 gen 3 processor iskondi andulo 8 cores e untayi 10 cores undo 8 cores unna andulo performance core okate untundi primary clock speed 3.4 gigahertz top clock speed untundi apple di manam consider chesthe indilo a17 pro chip undi meeku telisindi 15 pro max lo ante iphones long term lo kuda ade performance ni ela maintain chestha ani cheppan anukuntaru android phones tho compare chesthe chaala fast untayi enduku ani indilo performance cores rendu untayi ఒకటి కాదు ఆండ్రాయిడ్ లో మనకు ఒకటి పర్ఫార్మెన్స్ కోర్ ఉంటుంది అది త్రీ పాయింట్ టూ గిగైట్స్ ఆర్ త్రీ పాయింట్ ఫోర్ గిగైట్స్ వరకు క్లాక్ స్పీడ్ చేయగలదు సిక్స్ కోర్ ప్రాసెసర్ అయ్యేది ఆక్టో కోర్ కూడా కాదు ఎయిట్ కోర్స్ కూడా ఉంటాయి వీళ్ళ ఆమ్ ఆర్కిటెక్చర్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఇందులో రెండు పవర్ఫుల్ కోర్స్ ఉంటాయి అంటే రెండు పర్ఫార్మెన్స్ కోర్స్ ఉంటాయి త్రీ పాయింట్ సెవెన్ ఎయిట్ గిగైట్స్ ప్రైమరీ క్లాక్ స్పీడ్ త్రీ పాయింట్ టూ త్రీ పాయింట్ ఫోర్ గిగైట్స్ అక్కడ త్రీ పాయింట్ సెవెన్ ఎయిట్ గిగైట్స్ అక్కడ ఒకటి కాదు రెండు ఉన్నాయి అందుకే ఇది అంత ఫాస్ట్ ఉంటుంది రేట్ రేసింగ్ గేమ్స్ ని ఇది హ్యాండిల్ చేయగలదు న్యూరల్ కోర్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ ఉంటుంది ఇన్ఫాక్ట్ లాంగ్ టర్మ్ ఇది రెండు సంవత్సరాలు వస్తాయి ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్ ఇది ఐదు సంవత్సరాలు వస్తుంది ఏంట్రా బాబు గిగైట్స్ మెగా హెచ్ పిచ్చ పెచ్చ భాష లో మాట్లాడతాం అర్థమయ్యేలా చెప్పు అంటాను జనరల్ గా మనం ప్రాసెస్ యొక్క స్పీడ్ ని అంటే క్లాక్ స్పీడ్ ని గిగా హెచ్ లో క్యాలకులేట్ చేస్తాం వన్ గిగా హెచ్ ఎగ్జాంపుల్ వన్ గిగా హెచ్ అంటే బ్యాక్ గ్రౌండ్ లో ఈ ప్రాసెసర్ ఒక్క సెకండ్ కి ఎన్ని బిలియన్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ని చేయగలదు వన్ గిగా హెచ్ అంటే వన్ బిలియన్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ని చేయగలదు త్రీ గిగా హెచ్ ప్రైమరీ క్లాక్ స్పీడ్ అంటే ఒక్క సెకండ్ కి ఆ ప్రాసెసర్ త్రీ బిలియన్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ని బ్యాక్ గ్రౌండ్ లో సాల్వ్ చేయగలదు త్రీ పాయింట్ ఫోర్ గిగా హెచ్ అంటే బ్యాక్ గ్రౌండ్ త్రీ పాయింట్ ఫోర్ బిలియన్ త్రీ పాయింట్ సెవెన్ ఎయిట్ గిగా హెచ్ అంటే బ్యాక్ గ్రౌండ్ లో ఒక్క సెకండ్ కి త్రీ పాయింట్ సెవెన్ ఎయిట్ బిలియన్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ని చేయగలదు అని అలాంటివి రెండు ఉంటే ఎంత పర్ఫార్మెన్స్ ఉంటుందో ఎంత స్పీడ్ ఉంటుందో ఒకసారి ఆలోచించండి అర్థమైంది కదా ఎందుకు ఐఫోన్స్ అంత ఫాస్ట్ ఉంటాయి అనేది అలానే ఇప్పుడు ప్రాసెసర్ కంప్లైంట్స్ గురించి మాట్లాడదాం ఫిఫ్టీన్ ప్రో మాక్స్ విపరీతమైన హీట్ అవుతుంది నేను ఇప్పుడు దా చూసిన వర్స్ట్ ఐఫోన్స్ లో ఇది ఒకటి ఆండ్రాయిడ్స్ లో కూడా స్నాప్ డ్రగ్ ట్రిపుల్ ఎయిట్ ప్రాసెసర్ ఫెయిల్ అయిన ప్రాసెసర్ చాలా హీట్ అవుతుంది దాని మీద చాలా కంప్లైంట్స్ కూడా రైజ్ అయ్యి ఎందుకు ఇలా హీట్ అవుతున్నాయి ఎందుకు ఇలా ఫెయిల్ అవుతుంది అనే దాని గురించి మాట్లాడితే ఈ ఆమ్ ఆర్కిటెక్చర్ తర్వాత ఫ్యాబ్రికేషన్ కంపెనీస్ కి వెళ్తాయి కదా వీళ్ళు ఇక్కడ డిసైడ్ చేస్తారు ఈఎస్ఎంసి నో కాల్ కమో స్నాప్ డ్రాగన్ ఇంటెల్ కోరో ఏదైనా గానీ యూఎంసి యూఎంసి లో ఈ మీడియా టెక్ ప్రాసెసర్ అన్ని అక్కడ జరుగుతూ ఉంటాయి ఇప్పుడు మీడియా టెక్ కూడా నైన్ థౌసండ్ సిరీస్ డైమండ్ సిటీ నైన్ థౌసండ్ సిరీస్ దగ్గర నుంచి టీఎస్ఎంసి తో చేపించుకుంటుంది ఇంతకు ముందు అన్ని కూడా వీళ్ళు యూఎంసి యునైటెడ్ మ్యానుఫాక్చరింగ్ అని చెప్పిన ఒక కంపెనీ ఉంటుంది ఆ కంపెనీ లో చేపించుకునే వాళ్ళు సరే పక్క పెడతాం ఈ ఫ్యాబ్రికేషన్ కంపెనీస్ ఇప్పుడు చెప్పిన టీఎస్ఎంసి సో అండ్ సో ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తాయి ఆ ప్రాసెసర్ ఏ వర్క్ చేయాలి ఏంటి అని చెప్పనేది ఆ డిజైన్ బట్టి వీళ్ళు డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తారు వర్క్ ని లెస్ ఇంటెన్సివ్ టాస్క్ ఏది పర్ఫార్మ్ చేయాలి హై ఇంటెన్సిటీ టాస్క్ ఏది పర్ఫార్మ్ చేయాలి ఏంటి అని చెప్పండి అలాంటి సిచ్యువేషన్ లో ఈ ఫ్యాబ్రికేషన్ కంపెనీస్ దగ్గర ప్రాసెసర్ ఎప్పుడు కూడా ఫెయిల్ కాదు ప్రాసెసర్ కి అసైన్ చేసిన అంటే ప్రాసెసర్ లో డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసిన వర్క్ ఆ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ప్రాసెస్ ఫెయిల్ అవుతూ ఉంటుంది ట్రిప్లెట్ ప్రాసెసర్ కూడా అందుకే ఫెయిల్ అయింది సామ్సంగ్ లో ఎప్పుడు జరుగుతూనే ఉండి ఇది ఎక్స్నోస్ ప్రాసెసర్ యూజ్ చేసిన ప్రతిసారి ఈ హీటింగ్ జరుగుతూనే ఉంటుంది వాళ్ళు జీపీ మీద ఎక్కువ వర్క్ చేయరు సో దీని బట్టి అసలు ప్రాసెసర్ లో ఏమేమి ఉంటాయి కాంపనెంట్ సిపియూ జీపీ ఐఎస్పీ డిఎస్పీ మోడెమ్స్ వీటన్నిటి గురించి చెప్పాలని అనుకుంటున్నాం అండ్ ఆమ్ టెక్నాలజీ గురించి ఆమ్ ఆర్కిటెక్చర్ లో ఏమేమి జరుగుతాయి అక్కడ నుంచి ఫ్యాబ్రికేషన్ కంపెనీస్ కి ఏమేమి వెళ్తాయి ప్రాసెసర్ యొక్క యాక్చువల్ టాస్క్ ఏంటి ప్రైమరీ క్లాక్ స్పీడ్స్ ఏంటి ఇంటి క్లాక్ స్పీడ్ ని ఎలా మెషర్ చేస్తారు కోర్స్ ఏంటి ఎఫిషియన్సీ కోర్స్ ఏంటి ప్రైమరీ కోర్స్ ఏంటి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ మోడెమ్స్ ప్రతి వాటి గురించి ఈ వీడియో నేను డిస్కస్ చేసాను అని అనుకుంటున్నా అండ్ మీకు అర్థమైందని అనుకుంటున్నా ఒకవేళ కొంచెం ఫ్లో ముందుకు వెళ్ళి ఒకవేళ అర్థం కాకపోతే ఒకసారి వెనక్కి పెట్టి చూడండి ప్రతి విషయం మీకు క్లియర్ గా అర్థమవుతుంది సో ఇది ఓవరాల్ గా ఒక ప్రాసెసర్ గురించి కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ముఖ్యంగా మొబైల్ ప్రాసెసర్ గురించి మొబైల్ ప్రాసెసర్ గురించి కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఒక మంచి అవగాహన మీకు ఇచ్చాను అనుకుంటున్నాను మంచి నాలెడ్జ్ మీకు షేర్ చేశానని అనుకుంటున్నాను ఒకవేళ వీడియో నచ్చి కంటెంట్ ఉపయోగపడింది అనుకుంటే మాత్రం ఈ వీడియోని మాత్రం ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి అండ్ ఇంకా ఛానల్ కి సబ్స్క్రైబ్ అయిపోతే ఖచ్చితంగా ఛానల్ కి సబ్స్క